بسم الله الرحمن الرحيم اسعد الله جميع اوقاتكم كل خير ارحب بكم في الدرس السادس من دوره جانو لينكس وفي هذا الدرس راح نتعرف كيفيه تثبيت الكومبيز وتفعيل جميع التاثيرات وجماليات سطح المكتب في توزيعه ابنتو طبعا في امرين اود ان انبه عليها قبل ما نبدا في الدرس الامر الاول يجب توفر كرت شاشة أو كرت فيديو كما يحب البعض تسميته وتعريفه الأمر الآخر عن لابد أن تعرف كرت الشاشة يجب عليك الدخول على واجهة أبنتو كلاسيك كما تطرقنا في الدرس الأول من الدورة وطريقة الدخول على واجهة أبنتو كلاسيك في الدرس الأول مشروحة بعد تعريف كرت الشاشة أو كرت الفيديو كما يحب البعض يفضل واجهة يونيتي المضافة في التوزيع الأخيرة ويحب البعض واجهة أبنتو كلاسيك ألا وهي الواجهة السابقة لأبنتو بعد كذا راح نطبق الخطوات مع بعض وتطرقنا لطريقة شرح تثبيت البرامج في درس من الدروس وانا راح اثبت الكومبيز عن طريق السنايبك سنايبك باكج مانجر نضع باسورد المستخدم طبعا نكتب كومبيز في خانة كويك فلتر راح نعلم على كومبيز كونفيج كونفيج سيتنج مانجر وراح نعلم على كومبيز فيوجن بلاجن اكسترا بعد كذا راح نضغط على ابلاي ابلاي راح يتم تثبيت الكومبيز جميل بعدما انتهى تثبيت كومبيز نكتب في خانة البحث كومبيز طبعا راح نعلم على بعض خيارات يعني انتو بتختاروا اللي يناسبكم بس الأفضل أنكم تعلمون على هذا الخيار لأنه بيفيد للي بيعمل الشروحات وخيار العدسة خيار الماوس إذا كان أنتوا حابين هذا الواجهة يونيتي أنيميشن وأنيميشن أد ون هذه ضرورية وفيدنج ويندوز وبلي طبعا لما بنشيل الخيار راح يكون ما بيكون في حركة ميلان للنافذة لكن لما بنضع علامة الصح بيكون في ميلان مثل ما تشوفون خيار ووتر افكت طبعا هذه التأثيرات اختيارية ليست اجبارية ولكن خيار انيميشن وانيميشن اد وان وبلاي ويندو والمحبي واجهة يونيتي حتى لو كنتوا داخلين من واجهة ابنتو كلاسيك ولو فعلتوا هذا الخيار راح تظهر معاكم واجهة ابنتو يونيتي وخيار التقريب والعدسة تقريبا هذا هو اللي مطلوب منكم بعد كذا بتختاروا انيميشن هذه طبعا التأثيرات وكيفية التحكم في التأثيرات طبعا هذا اوبن انيميشن وهنا كلوز انيميشن 
minimize animation طبعا بامكانك طبعا الخيار الافتراضي بيجيكم على زوم بيجيكم على زوم اللي هو للتقريب يعني انتم لما بتختاروا مينيمايز بيظهر معكم اللي هو زوم لخيار مينيمايز انيميشن بيظهر معكم بهذه الطريقه حاب تغير التاثير تضغط على اديت تظلل اول شيء على التاثير بتضغط اديت مثلا انا بختار هذا التاثير هنا السرعه السرعه فائدتها وهي التحكم في ظهور الحركه كلما كانت السرعه قليله كلما كانت ظهور الحركه اسرع كلما كانت الحرك آه السرعه اكثر كلما قلت ظهور الحركه مثل ما بنشاهد معنا هذا المانيمايز شايفين بامكانك كتابة الرقم مباشرة في المستطيل بنضع الخيار الافتراضي 220 بعد كذا بتضغط انتر بتظهر معنا الحركة وبقية التأثيرات بإمكانكم تجربوها بأنفسكم وتضبطوا السرعة اللي تناسبكم مثلا مينيمايز كنت مختار هذا التأثير اللي هو البورن الاحتراق حاب الاحتراق يكون على مثلا سبعمية ثلاثة وتسعين بيظهر بشكل ممكن أجمل وأنتم تختاروا التأثير اللي يناسبكم وسرعة التأثير طيب أحد يقول لي أنا أبي أغير لون الاحتراق ما أبي نفس اللون هذا تقدر تغيره طبعا أتبع الطريقة معايا تختاروا هذا الخيار تختاروا animation add one effect setting طبعا التأثيرات في بعض التأثيرات لها ألوان مثلا هذا التأثير بإمكانك تغير اللون بإمكانك تغير إعداداته ولكن إذا بتغير إعداداته أتمنى أنك تحفظ الإعدادات الأساسية علشان لو ما يناسبك ترجع الاعدادات الاساسية مثل ما كانت مثلا هذا التأثير الاحتراق بامكانك تغير اللون بتضغط على اللون الاحمر وبتختار القطارة وبتختار اي لون وبعد كذا بتضغط على اوكي راح يتم تغيير التأثير هذه بالنسبة لطريقة آه تفعيل التأثيرات في الكومبيز طريقة مثلا تقريب سطح المكتب أو أي خاصية كانت مثلا زوم ديسكتوب في خيارات أو أربع خيارات مثل ما احنا شايفين احنا بيهمنا الخيار الأول لأن الخيار الأول راح يفعل الخاصية وراح يخفيها بالنسبة لزر سوبر في الكيبورد الخاص بالكمبيوتر بيكون عليها شعار ويندوز هذا هو زر سوبر بوتن ثري اللي هو سكرول بار بامكانك دفع سكرول بار للامام وللخلف هذا هو بوتن ثري اذا كان ما يناسبك التاثير هذا او ازرار الاختصار بامكانك تضغط عليها تظهر معك إذا كان أنت حاب تغير السوبر إلى شيفت أو كنترول أو ألت بإمكانك أو تغير أي من الأزرار بعد ذلك تضغط أوكي راح يتم اعتماد التغيير راح نشوف كيف نفعل هذه الخاصية بنضغط زر السوبر وزر السكرول بار ندفعه للأمام ونرجعه للخلف هذا بيفيد اللي بيعملوا شروحات لسطح المكتب 
يعني انت لما بتأشر على الماوس بتضغط سكرول بار للامام راح يظهر على الخاصية اللي انت واضعة مثلا هذا الرقم اتمنى تكون اتضحت لكم الفكرة للامام بيقرب وللخلف بيرجع الخاصية مثل ما كانت مثلا شو ماوس اللي هو تأثير الماوس اللي هو سوبر وكي بنضغط زر السوبر وحرف كي من الكيبورد راح يظهر معانا التأثير على الماوس هنا طبعا ثلاث شعلات من النار بتظهر معانا بإمكانك تضعها أكثر أربع خمس أنتوا بإمكانكم تجربون الخصائص وبالنسبة للون بإمكانك تغير أنا ما بشرح كل الخصائص لأن ممكن بيحتاج ساعات طويلة لأشرح كل الخاصية ل إيقاف هذه الخاصية بنضغط نفس الزرين سوبر كي بتوقف معانا الخاصية خاصية العدسة طبعا حنا مثل ما قلنا بيهمنا أول خاصية الخصائص الثانية ممكن تستخدمها ولكن أنا أشوف أنها متعبة قليلا ولكن تضغط على سوبر وحرف ام هذا اللي هو خيار العدسة اللي هو بتقرب عليك حاب توقف خاصية العدسة بتضغط على نفس الزرين سوبر ام مثلا هذا الووتر افكت بنشوف الخصائص اللي هو كنترول وسوبر طبعا انت بتبدأ بالزر من اليسار الى اليمين كنترول سوبر وبتحرك الماوس وكأن سطح المكتب غرقان بالماء وهذا التأثير جميل أيضا وبنفس الزرين بإمكانك توقف هذه الخاصية أتمنى أن يكون الدرس واضح للجميع وأي استفسار أنا تحت أمركم أخوكم الإيطالي في رعاية الله